அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மினியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த வீடியோவில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மார்ச் மாதம் நடைபெற்ற டிஇஓ எக்ஸாமில் கேட்கப்பட்ட கணித வினாக்களுக்கு எளிய முறையில் தீர்வு காண போகிறோம் இது வந்து பார்ட் டூ வீடியோ பார்ட் ஒன் வீடியோவில் ஏற்கனவே நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஜிஎஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஇஓ எக்ஸாமில் மொத்தம் இரநூறு கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த இரநூறு கொஸ்டினில் ஒன்று முதல் நூறு வரை இருக்கக்கூடிய கேள்விகளில் வரக்கூடிய ஆப்டிடியூட் அண்ட் ரீசனிங்க்கு பார்ட் ஒன் வீடியோவில் சொல்யூஷன் போட்டிருக்கோம் இப்போ பார்ட் டூ வீடியோவில் நூற்றி ஒன்றுலேருந்து இரநூறு வரை இருக்கக்கூடிய ஜிஎஸ் கொஸ்டினில் கேட்கப்பட்டிருக்க ஆப்டிடியூட் அண்ட் ரீசனிங்க்கு சொல்யூஷன் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் இது வரைக்கும் ஆன்லைன் மினியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்கு உடனே வரும் முதல் கேள்வி பார்க்கலாம் அஞ்சு ப்ளஸ் பதினொன்று ப்ளஸ் பதினேழு ப்ளஸ் தொண்ணூற்றி அஞ்சு வரைக்கும் ஒரு கூட்டு தொடர் கொடுத்துட்டு அதோட கூடுதல் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ கூட்டு தொடர் வரிசை அப்படின்னு சொல்லிட்டா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு வந்து ஃபார்முலா நமக்கு தெரியணும் கூட்டு தொடரின் கூடுதல் ஃபார்முலா என்னது எஸ்என்ஸ் ஈக்குவல் டு என் பை டூ ஏ ப்ளஸ் எல் இதுதான் என்னது அப்படின்னா ஃபார்முலா ஸோ இதில் ஏ தெரியும் எல் தெரியும் ஏனா முதல் உறுப்பு எல்லுனா கடைசி உறுப்பு எண்ணு மட்டும் தெரியாது ஸோ எண்ணுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பாருங்கள் எண்ணுக்கு என்ன ஃபார்முலா எல் மைனஸ் ஏ பை டி ப்ளஸ் ஒன்று இது தான் ஃபார்முலா ஸோ அப்போ எல் மைனஸ் ஏ எல் என்னது தொண்ணூற்றி அஞ்சு மைனஸ் அஞ்சு எவ்வளவு தொண்ணூறு பை டி டினா பொது வித்தியாசம் பதினொன்றுலேருந்து அஞ்சாக கழிச்சோம்னா எவ்வளவு ஆறு ஸோ அப்போ பொது வித்தியாசம் ஆறு ப்ளஸ் ஒன்று இதை அடித்து கொடுத்தோம்னா எவ்வளவு பதினஞ்சு ஸோ அப்போ எண்ணு சீக்கோல்ட்டு எவ்வளவு அப்படின்னா பதினாறு பதினஞ்சு ப்ளஸ் ஒன்று பதினாறு ஸோ அப்போ இந்த பதினாறு இங்கே கிடச்சிருச்சு ஸோ அப்போ எண்ணுக்கு பதிலாக பதினாறு பை ரெண்டு ஏ ப்ளஸ் எல் தொண்ணூற்றி அஞ்சு அஞ்சையும் கூட்டினோம்னா எவ்வளவு நூறு ஸோ அப்போ இதை அடித்து கொடுங்க அடித்து கொடுத்தோம்னா எட்டு ஸோ எட்டு இன்ட்டு நூறு எவ்வளவு எண்ணூறு ஸோ அப்போ எஸ்என் மொத்தம் கூடுதல் எவ்வளவு எண்ணூறு ஆப்ஷன் பியில் எண்ணூறு கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கேள்வி தான் எஸ்என் ஃபார்முலா மட்டும் நமக்கு தெரிஞ்சுன்னா ஈஸியாக பண்ணிடலாம் சரி அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம் இரண்டு எண்களின் கூடுதல் இரநூற்று ஐம்பத்தி ஆறு அவற்றின் வித்தியாசம் பதினாறு எனில் அவ்விரண்டு எண்களை காண்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியான கணக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் சிக்கோல்ட்டு இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் சிக்கோல்ட்டு எவ்வளவு அப்படின்னா பதினாறு ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் கூட்டினோம்னா என்ன ஆயிரும் ஒய் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ டூ எக்ஸ் சிக்கோல்ட்டு எவ்வளோ வருது அப்படின்னா ஆறு ஆறு பன்னெண்டுக்கு ரெண்டு மிச்சம் ஒன்று ஏழு ரெண்டு ஸோ அப்போ எக்ஸ் சிக்கோல்ட்டு எவ்வளோ வருது அப்படின்னா ரெண்டால் அடித்து கொடுத்துருங்க ரெண்டால் அடித்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ் சிக்கோல்ட்டு எவ்வளவு ஒன்று மூவி ரெண்டா ஆறு ஆறு ரெண்டா பன்னெண்டு எக்ஸ் சிக்கோல்ட்டு எவ்வளோ வருது நூற்றி முப்பத்தி ஆறு ஸோ அது ரெண்டும் கூட்டுனா இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு வரணும்னு சொல்லியிருக்காங்களே ஸோ நூற்றி முப்பத்தி ஆறு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஆப்ஷனில் தான் வந்திருக்கு ஆப்ஷன் சீலை மட்டும் தான் வந்திருக்கு ஸோ அதோட நூற்றி இருபது கூட்டினீங்கன்னா எவ்வளோ வந்துடும் இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு வந்துடுது ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான கணக்கு தான் ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் அப்படிலாம் நீங்கள் போட தேவை இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எப்பயுமே கொடுத்துருக்க ரெண்டையுமே கூட்டி ரெண்டால் அடித்து கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு நம்பர் கிடச்சிரும் கொடுத்துருக்க ரெண்டையுமே கூட்டி ரெண்டால் அடித்து கொடுத்தோம்னா என்ன பண்ணிடும் ஒரு நம்பர் கிடச்சிரும் ஸோ அதை தான் இங்கே பண்ணதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சிம்பிளாக நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா அவ்வளோதான் சரி அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம் ஒரு வகுப்பில் இருபது மாணவர்கள் உள்ளனர் இவர்களுள் ஐந்து மாணவர்கள் தலா எழுபத்தி ஆறு மதிப்பெண்களும் ஏழு மாணவர்கள் தலா எழுபத்தி ஏழு மதிப்பெண்களும் எட்டு மாணவர்கள் தலா எழுபத்தி எட்டு மதிப்பெண்களும் பெற்றுள்ளனர் வகுப்பு சராசரி மதிப்பெண் காண்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வகுப்பு சராசரி மதிப்பெண் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் மொத்த மதிப்பெண்கள் டிவைடட் பை மொத்த மாணவர்கள் எண்ணிக்கை மொத்த மாணவர்கள் எண்ணிக்கை எவ்வளவு அப்படின்னா இருபது ஸோ இதால் டிவைட் பண்ண போகிறோம் மொத்த மதிப்பெண்கள் கண்டுபிடிக்கணும் மொத்த மதிப்பெண்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ அஞ்சு பேர் எழுவத்தாறு மதிப்பெண் ஸோ அப்போ அஞ்சு இன்ட்டு எழுபத்தி ஆறு ஸோ ஆரஞ்சா முப்பதுக்கு ஜீரோ மீதி மூணு ஏழஞ்சா முப்பத்தி அஞ்சு மூணு முப்பத்தி எட்டு முந்நூற்றி எண்பது ஸோ அடுத்து வந்து ஏழு பேர் எழுவத்தி ஏழு மார்க் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ அப்போ ஏழு இன்ட்டு எழுபத்தி ஏழு ஸோ அப்போ ஏழையெல்லாம் நாற்பத்தி ஒம்பதுக்கு ஒம்பது மீதி நாலு ஏழையெல்லாம் நாற்பத்தி ஒம்பது நாற்பத்தி ஒம்பது நாலும் ஐம்பத்தி மூணு அடுத்து வந்து எட்டு பேர் எழுபத்தெட்டு மார்க்கு அப்போ
மீதி ஒன்று ஏழு ரெண்டா பதினாலு அடுத்து வந்து இங்கே எத்தனை இருக்குது மூணுன்னு இருக்குது மூணு அப்படின்னா என்னது ஓரன் ரெண்டு அடுத்து வந்து மீதி பத்து அப்படின்னு வரும் புள்ளி வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஐ ரெண்டா பத்து அப்படின்னு போட்டுருவோம் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து பத்துன்னு இருக்கா ஸோ அப்போ இன்னொரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சிடலாம் இன்னொரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சோம்னா எழுபத்தேழு புள்ளி ஒன்று அஞ்சு ஸோ இதுதான் என்னது அப்படின்னா அந்த வகுப்போட சராசரி மதிப்பு என் ஆப்ஷன் பியில் அந்த ஆன்சர் இருக்குது எழுபத்தேழு புள்ளி ஒன்று அஞ்சு ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி கேள்வி ஏற்கனவே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்லே இதே மாதிரியே கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி மொத்த சராசரி மதிப்பெண் அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க அடிக்கடி எக்ஸாமில் கேட்குறாங்க ஸோ இதுக்கு எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ தனித்தனியாக மொத்த மதிப்பெண்கள் கண்டுபிடிச்சிடணும் அடுத்து வந்து மொத்த மாணவர்கள் எண்ணிக்கையால் வகுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஆன்லைன் மினியா சார்பாக டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் குரூப் டூ மற்றும் குரூப் ஃபோர் தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் ஓராண்டு முழுவதுக்குமான டெஸ்ட் பேஜ் கண்டெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த டெஸ்ட் பேஜுக்கான ஃபீஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தௌசண்ட் ருபீஸ் இது வந்து ஒரு வருடம் முழுவதும் முந்தைய வருட வினாத்தாள்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து குரூப் ஒன்னா குரூப் ஒன் மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் குரூப் டூ மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் குரூப் ஃபோர் மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் அது போக ஆறாம் வகுப்புலேருந்து பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரை சமச்சீர் புத்தகத்தில் உள்ள அனைத்து பாடங்களுக்கும் என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா உங்களுக்கு டெஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருப்போம் ஸோ இது எல்லாமே சேர்த்து உங்களுக்கு தௌசண்ட் ருபீஸ் ஒன் இயர் வேலிடிட்டியோட என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ப்ரொவைட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த டெஸ்ட் பேஜில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அது போக வீடியோ கிளாஸஸும் இருக்குது அதற்கான லிங்க்ஸும் டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ டெஸ்கிரிப்ஷனில் போயிட்டு நீங்கள் பே பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த கோர்ஸஸ் ஆக்டிவேட் ஆயிரும் சரி அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம் ஒரு காற்றாடிக்கும் தரையில் உள்ள ஒரு புள்ளிக்கும் இடையே கட்டப்பட்ட கயிற்றின் நீளம் தொண்ணூறு மீட்டர் அந்த கயிறு தரைமட்டத்துடன் டேன் டீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் பை எயிட் என அமையுமாறு கோண அளவு ஏற்படுத்துகிறது எனில் காற்றாடி தரையிலிருந்து எவ்வளவு உயரத்தில் உள்ளது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா படம் வரைஞ்சிக்கிறோம் படம் வரைஞ்சோம் அப்படின்னா இது வந்து என்னது அப்படின்னா தரையோட ஏற்படுத்தக்கூடிய கோணம் டீட்டா அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் அந்த கயிற்றின் நீளம் எவ்வளோ சொல்கிறாங்க தொண்ணூறு மீட்டர் ஸோ அப்போ இதுதான் என்னது அப்படின்னா தொண்ணூறு மீட்டர் ஸோ இங்கே தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பட்டம் பறக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் ஸோ அடுத்து என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா எவ்வளோ உயரத்தில் உயரம் வந்து என்னது தரைக்கும் இதுக்கும் எவ்வளோ தூரம் இருக்குது ஹச் உயரம் இருக்குது இதை வந்து பேஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ நமக்கு வேறு என்ன தெரியும் அப்படின்னா இந்த தொண்ணூறு மீட்டர் தான் தெரியும் வேறு எதுவுமே என்ன பண்ணாது தெரியாது ஸோ இதில் வந்து பித்தாக்கரஸ் தேற்றம் நமக்கு என்ன பண்ணணும் தெரியும் அதுக்கப்புறம் டேன் டீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு என்னன்னு தெரியும் டேன் டீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு எதிர்ப்பக்கம் பை அடுத்துள்ள பக்கம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ இங்கே எதிர்ப்பக்கம் என்னது ஹச்சு அடுத்துள்ள பக்கம் என்னது பி ஹச் பை பி சிக்வல் டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பதினஞ்சு பை எட்டு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பதினஞ்சு பை எட்டு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்து வந்து நமக்கு பித்தாக்கரஸ் தேற்றம் தெரியும் பித்தாக்கரஸ் தேற்றம் அப்படின்னா நமக்கு என்னது இங்கே இருக்கக்கூடிய கர்ணம் ஸ்கொயர்டு கர்ணம் ஸ்கொயர்டு சீக்வல் டு என்னது தொண்ணூறு ஸ்கொயர்டு சீக்வல் டு இது ரெண்டையும் கூட்டினோம்னா அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஹச் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்டு இதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டு தான் நமக்கு என்னது ஃபார்முலாஸ் நமக்கு தெரியும் சரிங்களா ஸோ இப்போ இதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து நம்ம ஹச் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா பிக்கு பதிலாக இங்கே இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை பிரதிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்துடும் சரிங்களா ஸோ அப்போ இங்கே இருக்கிறதுலேருந்து நம்ம பிக்கு பதிலாக ஹச்சோட வேல்யூவாக மாற்றுவோம் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து ஹச் பை பினா பதினஞ்சு பை எட்டு ஸோ இப்போ பி சீக்குவல் டு அப்படின்னு வச்சோம்னா பி இங்கிட்டு போயிடுது இதை மொத்தமாக இங்கிட்டு கொண்டுட்டு வந்துடுங்க பியை இங்கிட்டு கொண்டுட்டு போயிடுறேன் இதை மொத்தமாக இங்கிட்டு கொண்டுட்டு வந்துடுறேன் ஸோ இங்கிட்டு கொண்டு வந்தோம்னா எட்டு பை பதினஞ்சு அப்படின்னு வந்துடும் இன்ட்டு ஹச் அப்படியே இருக்கு ஸோ அப்போ பிக்கு பதிலாக எட்டு பை பதினஞ்சு இன்ட்டு ஹச் அப்படின்னு போடலாம் ஸோ அதை எங்கே பிரதிட போகிறேன்னா இங்கே பிரதிட போகிறேன் ஸோ அப்போ தொண்ணூறு ஸ்கொயர்டு அப்படியே வச்சுக்கோங்க தொண்ணூறு ஸ்கொயர்டு அப்படியே இருக்கட்டும் ஈக்குவல் டு ஹச் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் என்ன வருது அப்படின்னா பிக்கு பதிலாக இந்த இதை பிரதிகிறேன் பிக்கு பதிலாக இதை பிரதிகிட்டேனா என்ன ஆயிரும் எல்லாமே ஸ்கொயர்டு போட்ட வேண்டியது தான் எட்டு ஸ்கொயர்டு டிவைடட் பை பதினஞ்சு ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு ஹச் ஸ்கொயர்டு ஸோ இப்போ இதில் ஹச் ஸ்கொயர்டு அப்படியே காமனாக எடுங்க ஹச் 
ஆனால் இந்த பதினஞ்சு ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் எட்டு ஸ்கொயர்டுக்கு பதிலாக நான் என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டேன் பதினேழு ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு போட்டுடலாம் சரிங்களா பதினேழு ஸ்கொயர்டு ஸோ இப்போ வந்து எல்லாத்துலேயுமே என்ன பண்ணிடலாம் ஸ்கொயர்டு அடிச்சிடலாம் எல்லாத்துலேயுமே ஸ்கொயர்டு அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஹச்சோட வேல்யூ கிடச்சிடும் ஸோ இப்போ தொண்ணூறு இன்ட்டு பதினஞ்சு ஒம்பது இன்ட்டு பதினஞ்சு போட்டோம்னா எவ்வளவு நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு ஒரு ஜீரோ சேர்த்துருவோம் பதினேழால் அடிச்சு கொடுத்தேன்னா ஹச்சோட மதிப்பு கிடச்சிடும் ஸோ பதினேழால் அடிச்சு கொடுங்க ஒரு பதினேழா பதினேழு ஸோ எத்தனை பதினேழு இருக்குது அப்படின்னா ஏழு பதினேழு இருக்குது சரிங்களா ஸோ அப்போ ஏழு பதினேழு நூற்றி பத்தொம்பது ஏழு பதினேழா நூற்றி பத்தொம்பது ஸோ அப்போ ஏழு மீதி எவ்வளோ இருக்குது பதினாறு நூற்றி அறுபது நூற்றி அறுபதில் எத்தனை இருக்குது ஒம்பது பதினேழு இருக்குது நூற்றி அறுபதில் எத்தனை இருக்குது ஒம்பது பதினேழு இருக்குது நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு அப்படின்னு வரும் சரிங்களா நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு அப்படின்னு வரும் மீதி வந்து எவ்வளவு ஏழு ஸோ அப்போ ஏழு அப்படின்னா எழுபது எழுபதில் எத்தனை பதினேழு இருக்குது எழுபதில் வந்து நாலு பதினேழு இருக்குது எழுபதில் நாலு பதினேழு இருக்குது மீதி ரெண்டு இருபதில் எத்தனை இருக்குது ஒன்று ஸோ இதோட போதும் ஏன்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்து எழுபத்தொம்பது புள்ளி நாலு ஒன்று அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன் சீல ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் சீ தான் என்னது அப்படின்னா சரியான பதில் எழுபத்தொம்பது புள்ளி நாலு ஒன்று மீட்டர் ஸோ இந்த கணக்கை பார்க்கல ரொம்ப பெருசாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆனால் நீங்கள் ப்ரொசீஜர் படி கரெக்டாக செஞ்சுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா ஆன்சர் ஈஸியாக வந்துடும் சரிங்களா ஸோ நம்ம ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு எதுவுமே அடிக்கலை கடைசியில் மட்டும்தான் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா பதினேழாவை படம் அடிச்சிருக்கோம் மற்றபடி எல்லாமே உங்களுக்கு புரியறதுக்காக தான் இதெல்லாம் எழுதியிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் விட்டுட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக இங்கேருந்தே கணக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ இது வந்து புரியறதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் சில விஷயங்களை உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கோம் அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம் சம வாய்ப்பு முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் நெட்டாண்டில் ஐம்பத்தி மூணு வெள்ளிக்கிழமைகள் இருக்க நிகழ்தகவு காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒரு நெட்டாண்டு அப்படின்னா எவ்வளோ நாள் முந்நூற்றி அறுபத்தி ஆறு நாள் இதை வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஏழால் அடிச்சு கொடுக்க போகிறோம் ஏழால் அடித்தோம்னா எத்தனை வாரம் அப்படின்னு கிடச்சிடும் ஸோ ஐம்பத்தி ரெண்டு வாரம் ப்ளஸ்ஸு மீதி வந்து ரெண்டு வருது சரிங்களா முந்நூற்றி அறுபத்தி நாலு மீதி வந்து ரெண்டு அதாவது ரெண்டு நாள் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது சரிங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு நாளில் என்ன வரணும் அப்படின்னா வெள்ளிக்கிழமை வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு நாள் எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எழுதணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த நாட்கள் எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா ஞாயிறு திங்கள் அப்படி வரலாம் ஒரு ஃபார்முலா அடுத்து வந்து திங்கள் செவ்வாய் அப்படின்னு வரலாம் அல்லது செவ்வாய் புதன் வரலாம் அல்லது புதன் வியாழன் வரலாம் அல்லது வியாழன் வெள்ளி அப்படின்னு வரலாம் அல்லது வெள்ளி சனி அப்படின்னு வரலாம் அல்லது சனி ஞாயிறு அப்படின்னு வரலாம் சரிங்களா மொத்தம் ஏழு விதமாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு நாள் வரலாம் சரிங்களா இந்த மீதி இருக்கக்கூடிய ரெண்டு நாள் எப்படிலாம் வரலாம் ஒன்று ஞாயிறு திங்கள் ஏன்னா அடுத்தடுத்த நாளாக தான் வர முடியும் சரிங்களா அதுக்கு மேலே என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா நம்ம வேறு எதுவுமே கொண்டு வர முடியாது இந்த ஏழு இதுக்குள்ள என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு நாள் வரும் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஐம்பத்தி மூணு வெள்ளிக்கிழமை வரணும்னு சொல்கிறாங்க ஏற்கனவே ஐம்பத்தி ரெண்டு வெள்ளிக்கிழமை வந்துருச்சு இந்த ரெண்டு நாளில் ஒரு நாள் வெள்ளிக்கிழமையாக இருக்கணும்னா ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஒன்று வியாழன் வெள்ளியாக வரலாம் இல்லைன்னா வெள்ளி சனியாக வரலாம் ஸோ மொத்த பாசிபிலிட்டி எத்தனை ஏழு அதில் நமக்கு வெள்ளிக்கிழமை வர்ற மாதிரி எத்தனை இருக்குது ரெண்டு இருக்குது ஸோ அப்போ டூ பை செவன் தான் என்னது ஆன்சர் ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக தான் இவ்வளோ விளக்கமாக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதே மாதிரி கேள்வி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு பரிசிலையுமே கேட்டிருக்காங்க நிறையா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரில் இதே கேள்வி வந்திருக்கு எல்லாத்துக்குமே டூ பை செவன் தான் ஆன்சராகவும் இருந்திருக்கு வெள்ளிக்கிழமைன்னு கேட்பாங்க ஞாயிற்றுக்கிழமைன்னு கேட்குறாங்க ஸோ கிழமையை மாற்றுறாங்க ஆன்சர் என்ன அது அதே தான் வரும் ஏன்னா எந்த ஒரு நாளாக இருந்தாலும் இதே டூ பை செவன் தான் வரும் சரிங்களா சரி அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம் நூற்றி அறுபத்தி மூணாவது கேள்வி தந்தை தாய் மற்றும் குழந்தை ஆகியோரை கொண்ட குடும்பத்தின் சராசரி வயது இருபது ஏழு ஆண்டிற்கு பிறகு குழந்தையின் வயது பதினொன்று எனில் குழந்தை பிறப்பதற்கு முதல் நாள் சராசரி வயது என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ மூணு பேர் இருக்காங்க மூணு பேரோட சராசரி வயது இருபது அப்படின்னா மொத்த வயது எவ்வளவு வரும் அப்படின்னு பாருங்கள் மொத்த வயது எவ்வளோ வரும் அறுபது இருபது இன்ட்டு மூணு அறுபது ஏழு ஆண்டிற்கு பிறகு குழந்தையின் வயது பதினொன்று அப்போ இப்போ எவ்வளோ இருக்கும் பதினொன்றில் ஏழு போச்சுன்னா எவ்வளவு குழந்தையோட தற்போதைய வயது என்னது நாலு குழந்தையின் தற்போதைய வயது நாலு குழந்தை பிறப்பதற்கு முதல் நாள் சராசரி வயது என்னன்னு கேட்குறாங்க இப்போ குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு முதல் நாள் அப்படின்னா குழந்தைக்கு இப்போ நாலு வயசு அப்போ
இந்த குழந்தை பிறக்கலை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் முதல் நாள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா அப்போ இந்த குழந்தை பிறக்கலை இன்னும் அப்போ மொத்த குடும்பத்தில் எத்தனை பேர் தான் இருக்காங்க குழந்தை இல்லை ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க ரெண்டு பேரோட மொத்த வயது நாற்பத்தி எட்டு அப்படின்னா சராசரி வயது எவ்வளோவா இருக்கும் ரெண்டு ஆள் அடிச்சு கொடுத்தோம்னா இருபத்தி நாலு ஸோ அப்போ குழந்தை பிறப்பதற்கு முதல் நாள் சராசரி வயது எவ்வளவு அப்படின்னா இருபத்தி நாலு ஆப்ஷன் ஏ தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான கேள்வி தான் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மொத்த வயது கண்டுபிடிக்கிறோம் அடுத்து வந்து குழந்தையோட வயது கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படின்னோன்னா மூணு பேருக்கும் நாலு வயசாக கழித்தோம் அப்படின்னா பன்னெண்டு வயசை கழிக்கணும் மொத்த வயசுலேருந்து பன்னெண்டை கழிக்கிறோம் அதை ரெண்டாவது அடித்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்துடுது சரி அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம் இருபதின் இருபத்தைந்து சதவீதம் இருபது சதவீதம் என்பதன் மதிப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க ஸோ அப்போ இது இப்போ இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கனால அப்படியே நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா சதவீதம்னா டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இருபது பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு போட்டுருங்க சரிங்களா இருபது இன்ட்டு இருபத்தஞ்சு சதவீதம்னா இருபத்தஞ்சு பை ஹண்ட்ரட் அடுத்து இருபது சதவீதம்னா இருபது பை ஹண்ட்ரட் இதை சால்வ் பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ இப்போ ஒரு ஜீரோ இங்கே ஒரு ஜீரோ மொத்தம் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிட்டேன் அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே இருபத்தஞ்சுன்னு இருக்குது இங்கே நூறுன்னு இருக்குது எத்தனை இருபத்தஞ்சு நாலு இருபத்தஞ்சு இங்கே நாலு இருக்குது இங்கே ரெண்டு ரெண்டு இருக்குது அடித்து கொடுத்துடலாம் அப்போ மீதி எதுவுமே இல்லை அப்போ என்னென்ன அர்த்தம் ஒன்று இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ ஆப்ஷன் ஏல ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கேள்வி எல்லாமே அடிபட்டுறது கரெக்டாக நீங்கள் அப்படியே என்ன பண்ணுறோம் இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ்னால் இருபத்தஞ்சி பை ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதான் சரி அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம் திவ்யா தமிழில் ஐம்பதுக்கு நாற்பத்தி ஆறு மதிப்பெண்களும் ஆங்கிலத்தில் முப்பதுக்கு இருபத்தி ஏழு மதிப்பெண்களும் கணக்கில் நாற்பதுக்கு முப்பத்தி ஆறு மதிப்பெண்களும் அறிவியல் பாடத்தில் அறுபதுக்கு ஐம்பத்தி நான்கு மதிப்பெண்களும் பெற்றார் எனில் அவர் எந்த பாடத்தில் அதிக மதிப்பெண் பெற்றார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு எழுதுவோம் இப்போ தமிழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டா தமிழில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ஐம்பதுக்கு நாற்பத்தி ஆறு அடுத்து வந்து ஆங்கிலம் ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா முப்பதுக்கு இருபத்தி ஏழு அடுத்து வந்து கணக்கு கணக்கில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கணக்கில் வந்து நாற்பதுக்கு முப்பத்தி ஆறு நாற்பதுக்கு முப்பத்தி ஆறு அடுத்து வந்து அறிவியல் பாடத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அறுபதுக்கு ஐம்பத்தி நாலு வாங்கியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தோன்னே தெரியுது முப்பதில் பத்து பர்சன்டேஜ் மூணு அதை குறைச்சிருக்காங்க நாற்பதில் பத்து பர்சன்டேஜ் நாலு இங்கே குறைச்சிருக்காங்க இங்கே அறுபதில் பத்து பர்சன்டேஜ் ஆறு அதை குறைச்சிருக்காங்க ஆனால் இங்கே மட்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐம்பதில் பத்து பர்சன்டேஜ் அஞ்சு ஆனால் நாலு தான் குறைச்சிருக்காங்க ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக தமிழில் தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அதிக மதிப்பெண் பெற்றிருப்பாங்க ஸோ இது உங்களுக்கு நான் இப்போ சொன்னது புரியலை அப்படின்னா என்ன பண்ணிடுங்க பர்சன்டேஜ் மாற்றிடுங்க ஸோ பர்சன்டேஜ்னா இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போடலாம் ஸோ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆயிடுச்சு அஞ்சு அப்படின்னா இங்கே ரெண்டாவது அடிச்சு கொடுத்தோம்னா தொண்ணூற்றி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் தமிழில் தொண்ணூற்றி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் வாங்கியிருக்காங்க இங்கே இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போடுங்க ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ மூணு நாள் அடிச்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஒம்பத்து மூணா இருபத்தேழு ஸோ அப்போ இங்கே எவ்வளவு தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போடுறேன் ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ அடித்தாச்சு ஒம்பத்து நாங்கள் முப்பத்தி ஆறு அப்போ இங்கேயும் எவ்வளவு தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் அடுத்து இங்கேயும் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போகிறேன் ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ ஆறால் அடித்தோம்னா ஒம்பத்தாறு ஐம்பத்தி நாலு தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் ஸோ ஆங்கிலம் கணக்கு அறிவியல் எல்லாத்துலேயுமே என்ன பண்ணியிருக்காங்க தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் வாங்கியிருக்காங்க தமிழில் மட்டும் தொண்ணூற்றி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ அப்போ எதில் அதிக மதிப்பெண் பெற்றிருக்காங்க தமிழில் தான் அதிக மதிப்பெண் பெற்றிருக்காங்க ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கேள்வி தான் ஈஸியாக பர்சன்டேஜாக மாற்றி நம்ம ஆன்சர் சொல்லிடலாம் சரி அடுத்து வந்து பின்வரோனவற்றின் மீ போ மா காண்க அதாவது எல்சியம் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து ஒவ்வொன்றுக்குமே நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா ஃபார்முலா தெரியணும் இப்போ எக்ஸி கியூப் ப்ளஸ் ஒய் கியூப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியணும் எக்ஸி கியூப் ப்ளஸ் ஒய் கியூப்னா என்னதுன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்ட் இதுதான் என்னது இதோட ஃபார்முலா அடுத்து இதுக்கு ஃபார்முலா தெரியணும் இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இன்ட்டு x ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்டு ஸோ இதுதான் என்னது இதுக்கு ஃபார்முலா ஸோ அடுத்து இதுக்கு ஃபார்முலா தெரியணும் இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் 
இந்த இந்த மூணாவது இதில் மட்டும் வந்திருக்கு ஆனால் இதில் வரல ஸோ ஒரு தடவை வந்தாலும் என்ன பண்ணுவோம் எல்சியம் எழுதுவோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்டு ஸோ இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்டு ஏற்கனவே எழுதிட்டோம் அதே மாதிரி இதையும் என்ன பண்ணிட்டோம் ஏற்கனவே எழுதிட்டோம் ஸோ அப்போ இதுதான் என்னது அப்படின்னா எல்சியம் ஸோ இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்டு இது என்னது ஃபார்முலா எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒய் க்யூப் ஸோ அப்படியாத போடுங்க எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒய் க்யூப் அடுத்து இது என்னது இதோட ஃபார்முலா சரிங்களா எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒய் க்யூப் ஸோ இதை பார்க்கல உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி ஆனால் ஏக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது எக்ஸ் க்யூப் இருக்குது பிக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது ஒய் க்யூப் இருக்குது நம்ம என்னென்னு எழுதுவோம் ஏ ஸ்கொயர்டு மைனஸ் பி ஸ்கொயர்டு ஸோ அப்போ எக்ஸ் க்யூப் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஒய் க்யூப் ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு போடுவோம் ஸோ அப்போ பெருக்கினீங்கன்னா என்னது எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒய் பவர் சிக்ஸ் இதுதான் என்னது அப்படின்னா எல்சியம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஆனால் இந்த ஃபார்முலா மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் சரிங்களா ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் பி தான் என்னது அப்படின்னா சரியான பதில் எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒய் பவர் சிக்ஸ் ஸோ அப்போ மொத்தம் மூணு ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் தெரிஞ்சிருந்தா ஈஸியாக பண்ணிடலாம் சரி அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம் அடுத்து ஒரு மீ போவா கணக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ கமா தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மற்றும் பதினைந்தின் மீ போவா யாது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ இதை வந்து பத்தால் என்ன பண்ணிடுவோம் மேலே இங்கிலேயும் பிரிக்கிறோம் பத்தால் பிரிக்கணும் அப்படின்னா இது என்ன ஆயிரும் ஒன்பதுன்னு ஆயிரும் டிவைடட் பை பத்து அடுத்து இதையும் பத்தால் பிரிக்கிறீங்க பத்தால் பிரிக்கிறீங்கன்னா என்ன ஆயிரும் நூற்றி முப்பத்தஞ்சு டிவைடட் பை பத்து அடுத்து இதையும் பத்தால் பிரிக்கிறோம் இதையும் பத்தால் பிரிக்கலாம் அவசியம் இல்லை இருந்தாலும் சும்மா பெருக்கிறோம் சரிங்களா சரி இப்போ பெருக்கியாச்சு இப்போ இதுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க மீ போவா கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க எப்பயுமே கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு பின்னத்துக்கு மீ போவா கண்டுபிடிக்க சொன்னால் மேலே கொடுத்துருக்கத கண்டுபிடிக்கணும் மீ போவா கண்டுபிடிக்க சொன்னால் மீ போவா கீழே என்ன கண்டுபிடிக்கணும் மீ சீமா கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதுதான் எனது ரூல் ஸோ அப்போ நான் மேலே மீ போவா கண்டுபிடிக்க போகிறேன் என்னது ஒம்பது நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு நூற்றம்பது ஸோ ஃபஸ்ட்டு மூணு நாளாக போடலாம் மூணு நாள் போட்டோம்னா மூணா ஒம்பது நான் மூணா பன்னெண்டு ஐ மூணா பதினஞ்சு இங்கே வந்து ஐ மூணா பதினஞ்சு ஜீரோ அடுத்து வேறு எதுவும் பொதுவாக இருக்கா இல்லை ஸோ அப்போ மேலே மீ போவா வந்து எவ்வளவு அப்படின்னா மூணு அப்படின்னு வந்துருச்சு கீழே வந்து பார்த்தோம்னா பத்து எல்சியம் பார்த்தோம்னா எவ்வளோ தான் வரும் பத்து தான் வரும் ஸோ அப்போ மூணு போய் பத்துனா எவ்வளவு பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ ஆப்ஷன் ஏல பாயிண்ட் த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுதான் என்னது சரியான பதில் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கிற தேவையில்லை ஸோ ஜஸ்ட் இங்கே புள்ளியாக இருக்கையெல்லாம் நமக்கு கண்டுபிடிக்க கஷ்டம்ன்றதுனால என்ன பண்ணோம் இந்த மாதிரி மாற்றிக்கிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இதே மாதிரி கேள்வியும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ரிப்பீட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதையும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க சரி அடுத்து வந்து பின்வரோனவற்றின் மீ போ வா காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ இதுக்கு நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா ஃபார்முலா தெரியணும் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன்று அப்படின்னு இருக்கா ஸோ இது வந்து என்னது அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஹோல் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஒன்று ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இது என்னது ஏ ஸ்கொயர்டு மைனஸ் பி ஸ்கொயர்டு ஃபார்முலாவில் பிரித்து எழுதுங்க இப்போ பிரித்து எழுதணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஒன்று அப்படின்னு வரும் சரி அடுத்து வந்து இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஒன்று மறுபடியும் என்னது ஏ ஸ்கொயர்டு மைனஸ் பி ஸ்கொயர்டு அப்போ என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஒன்று ஸோ அப்போ இதை பிரித்து எழுதியாச்சு அடுத்து வந்து இதை பிரித்து எழுதணும் ஸோ இதை எப்படி பிரித்து எழுத போகிறேன் அப்படின்னா இப்போ இது ரெண்டில் இருந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர்டை காமனாக எடுக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டை காமனாக எடுத்துகிட்டேன் அப்படின்னா இங்கே வந்து எக்ஸ் க்யூப் இருக்கு அப்போ எக்ஸ் இருக்கு மைனஸ் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு எடுத்தாச்சு அப்போ மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அப்போ இங்கே ஒரு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இங்கே ஒரு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று ரெண்டையும் காமனாக எடுத்துருங்க ஸோ அப்போ இங்கே மீதி என்ன இருக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மட்டும்தான் மீதி இருக்கும் இங்கே மீதி என்ன இருக்கும் ஒன்று இருக்கும் ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஒன்று இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று ஸோ இதை பொதுவாக எடுத்திருக்கேன் அப்போ இது ரெண்டுக்கும் என்ன பொதுவாக இருக்கோ அதுதான் என்னது ஆன்சர் ஸோ அப்போ இது எல்லாத்துலேயுமே பொதுவாக இருக்கிறது என்னது எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஒன்று இங்கேயும் வந்திருக்கு இங்கேயும் வந்திருக்கு எக்ஸ் மைன
டெஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருப்போம் ஸோ இது எல்லாமே சேர்த்து உங்களுக்கு தௌசண்ட் ருபீஸ் ஒன் இயர் வேலிடியோடு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ப்ரொவைட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த டெஸ்ட் பேஜில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அது போக வீடியோ கிளாஸஸும் இருக்குது அதற்கான லிங்க்ஸும் டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ டெஸ்கிரிப்ஷனில் போயிட்டு நீங்கள் பே பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த கோர்ஸஸ் ஆக்டிவேட் ஆயிரும் சரி அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம் சுருக்குக ரூட் ஆஃப் முப்பத்தி ஆறு ஏ பவர் ஃபோர் இன்ட்டு பி மைனஸ் சி ஹோல் பவர் சிக்ஸ்டீன் டிவைடட் பை டூ ஏ இன்ட்டு பி மைனஸ் சி ஹோல் பவர் டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம நார்மலாக நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணி வெளியே எடுத்துட்டோம்னாலே ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ இப்போ முப்பத்தி ஆறு அப்படின்னா என்னது ஆறு ஏ பவர் ஃபோர் அப்படின்னா என்னது ஏ அடுத்து பி மைனஸ் சி ஹோல் பவர் சிக்ஸ்டீன் அப்போ என்ன பண்ணணும் பாதியாக போட்டணும் சரிங்களா ரூட்டுக்கு வெளியே வந்துச்சுன்னா என்னது ஒன் பை டூ போட்டிங்கன்னா பதினாறு ஒன்று பை ரெண்டு எட்டுன்னு ஆயிரும் டிவைடட் பை டூ ஏ இன்ட்டு பி மைனஸ் சி ஹோல் பவர் டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஏவையும் ஸ்கொயரையும் அடிச்சிடலாம் ரெண்டையும் ஆறையும் அடிச்சோம்னா அவ்வளவு மூணு ஸோ அடுத்து வந்து இந்த பி மைனஸ் சி ரெண்டுலேயுமே பி மைனஸ் சி இருக்குது இந்த ரெண்டு மேலே வந்துச்சுன்னா கழித்தலாம் மாறிடும் எட்டில் ரெண்டு போச்சுன்னா அவ்வளவு ஆறு ஸோ அப்போ ஆன்சர் என்னது த்ரீ ஏ இன்ட்டு பி மைனஸ் சி ஹோல் பவர் சிக்ஸ் இதுதான் என்னது அப்படின்னா ஆன்சர் ஸோ ஆப்ஷன் டியில் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ ஏ இன்ட்டு பி மைனஸ் சி ஹோல் பவர் சிக்ஸ் இதுதான் ஆன்சர் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சுருக்கு கணக்கு அடுத்தும் ஒரு சுருக்கு கணக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க இதில் எல்லாமே கலப்பு பிணமாக இருக்குது இதை ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் தகா பிணமாக மாற்றுவோம் ரெண்டு இன்ட்டு மூணு ஆறு ஆறு கூட ரெண்டாக கூட்டணும்னா எட்டு அப்போ எட்டு பை மூணு மைனஸ் மூணு இன்ட்டு ஆறு பதினெட்டு பதினெட்டு ப்ளஸ் ஒன்று பத்தொம்பது பத்தொம்பது பை ஆறு ப்ளஸ் ஆறு நாளாக இருபத்தி நாலு ப்ளஸ் மூணு இருபத்தி ஏழு பை நாலு ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணும் எல்சியம் கண்டுபிடிக்கணும் பெரிய நம்பர் என்னது ஆறு ரெண்டால் பிறக்கணும்னா பன்னெண்டு ஸோ அப்போ பன்னெண்டு தான் எல்சியம் ஸோ இப்போ மேலே எல்லாத்தையும் என்ன பண்ண வேண்டியதான் பன்னெண்டாக மாற்றணும்னா கீழே மூணு இருக்குன்னா என்ன பண்ணுவோம் நாலால் பிறக்கும் அப்போ எட்டையும் நாலால் பிறக்குங்க என்னங்க முப்பத்தி ரெண்டு மைனஸ் ஆறை ரெண்டால் பிறக்கும் அப்போ மேலேயும் ரெண்டால் பிறக்குங்க முப்பத்தி எட்டு இங்கே மூணால் பிறக்கும் அப்போ மேலேயும் மூணால் பிறக்கணும் மூணால் பிறக்குனீங்கன்னா எவ்வளோ வருது ஏழு மூணா இருபத்தி ஒன்று மீதி ரெண்டு மூவி ரெண்டு ஆறு ரெண்டும் எட்டு எண்பத்தி ஒன்று ஸோ இப்போ மொத்தத்துக்கு கூட்டுங்க ப்ளஸ் ஃபுல்லாம் கூட்டிடுவோம் அல்லது இங்கே இதை கழிச்சிருங்க முப்பத்தி எட்டில் முப்பத்தி ரெண்டு போச்சுன்னா ஆறு மைனஸ் ஆறு எண்பத்தி ஒன்றில் ஆறு போச்சுன்னா எவ்வளவு எழுபத்தி அஞ்சு பை பன்னெண்டு ஸோ இப்போ இதை வந்து எதால் அடிக்கலாம் மூணால் அடிக்கலாம் மூணால் அடித்தோம் அப்படின்னா எழுபத்தி அஞ்சுனா இரு மூணா ஆறு ஐ மூணா பதினஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு பை நாலு ஸோ இதை வந்து கலப்பு பிணம் மாற்றினோம்னா நமக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிடும் ஸோ இருபத்தஞ்சு பை நாலு ஆறு நாளாக இருபத்தி நாலு அப்படின்னு வரும் சரிங்களா ஆறு நாளாக இருபத்தி நாலு அப்படின்னு வரும் கீழே நாலு அப்படியே வச்சுக்கிருவோம் கீழே நாலே வச்சுக்கிட்டு மீதி எவ்வளவு ஒன்று ஸோ அப்போ ஆரே கால் அப்படின்றது தான் ஆன்சர் ஸோ ஆப்ஷன் ஏல என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரொம்ப ஒரு ஈஸியான கேள்வி ஆனால் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம எல்லாத்தையுமே தகா பிணமாக மாற்றி நம்ம சால்வ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கலப்பு பிணமாக மாற்றணும் ஸோ கலப்பு பிணமாகவே வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியாது கணக்கு செய்ய முடியாது சரி அடுத்த கேள்வி ஏ பை பி சீக்வல் டு மூணு பை நாலு பி பை சி சீக்வல் டு அஞ்சு பை ஏழு எனில் ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சியின் மதிப்பு காண்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியானது தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஏ பி சி இப்படி எழுதிடுவோம் அடுத்து மூணு பை நாலு அப்போ மூணு நாலு அடுத்து வந்து பி இஸ்ட்டு சி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சு இஸ்ட்டு ஏழு ஸோ அப்போ அஞ்சு இஸ்ட்டு ஏழு எம்டிஆர் இருக்கிற இடத்துல என்ன பண்ணுவோம் முன்னாடி அல்லது பின்னாடி வந்திருக்க நம்பராக அப்படியே எழுதுவோம் இங்கே நாலு இருக்குது அப்படியே நாலு போட்டுருங்க இங்கே அஞ்சு இருக்குன்னா அஞ்சு ஸோ அப்போ ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சினா என்ன பண்ணுவோம் மூவஞ்சா பதினஞ்சு இஸ்ட்டு ஐநாங்கா இருபது இஸ்ட்டு எழுநாங்கா இருபத்தி எட்டு ஸோ இது ஆன்சரில் இருக்கான்னு பாருங்கள் பதினஞ்சு இஸ்ட்டு இருபது இஸ்ட்டு இருபத்தெட்டு ஆப்ஷன் ஏழை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தான் என்னது சரியான பதில் சரி அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம் அறுபது சென்டிமீட்டர் ஆரம் கொண்ட அரைக்கோள வடிவ பாத்திரத்தில் நிறைய சோப்புக்குள் உள்ளது அதனை ஆறு சென்டிமீட்டர் ஆரமும் இரண்டு சென்டிமீட்டர் உயரமும் கொண்ட உருளை வடிவ சோப்பு கட்டிகளாக செய்தால் எத்தனை சோப்பு கட்டிகள் கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ ஒன்று அரைக்கோள வடிவம் இன்னொன்று வந்து என்னது உருளை வடிவம்
இந்த ரெண்டையும் இந்த ரெண்டையும் அடிச்சிட்டேன் அடுத்து இங்கே மூணு இருக்குது இதை அடித்து கொடுத்தோம்னா இருபது ஸோ இருபது இன்ட்டு நூறு பெருக்கணும்னா எவ்வளவு ரெண்டாயிரம் ஸோ அப்போ ரெண்டாயிரம் சோப்பு கட்டிகள் செய்யலாம் ஆப்ஷன் டி தான் என்னது சரியான பதில் ஸோ அப்போ இதில் நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா ரெண்டே ரெண்டு ஃபார்முலா தெரியணும் அரைக்கோள வடிவத்தின் கனளவு டூ பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் டிவைடட் பை உருளை வடிவ சோப்பு கட்டி அப்படின்னு சொன்னாங்கனால உருளை வடிவத்துக்கு கனளவு ஃபார்முலா பை ஆர் ஸ்கொயர் காட்சி இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா தெரிஞ்சாலே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ணிடலாம் சரி அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம் ஒரு செங்கலின் அளவு இருபது சென்டிமீட்டர் இன்ட்டு பத்து சென்டிமீட்டர் இன்ட்டு ஏழு புள்ளி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் இருபது மீட்டர் இன்ட்டு ரெண்டு மீட்டர் இன்ட்டு பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மீட்டர் அளவுள்ள சுவர் கட்டுவதற்கு எத்தனை செங்கற்கள் தேவைப்படும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சுவர் கட்டணும் அப்படின்னா எவ்வளோ செங்கல் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இந்த மீட்டராக இருக்கிறத ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிடுவோம் சென்டிமீட்டராக மாற்றிடுவோம் சென்டிமீட்டராக மாற்றணும்னா ஒரு மீட்டர் சீக்வல் டு எவ்வளவு ஒரு மீட்டர் சீக்வல் டு நூறு சென்டிமீட்டர் ஸோ அப்போ இருபது மீட்டர்னா எவ்வளவு இருபது இன்ட்டு நூறு ரெண்டு ஜீரோ சேர்த்துருங்க இன்ட்டு ரெண்டு மீட்டர் அப்படின்னா எவ்வளவு இரநூறு சென்டிமீட்டர் இன்ட்டு பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மீட்டர் அப்படின்னு இருக்குது நூறு அளவு இருக்கணும்னா செவன்டி ஃபைவ் அப்படின்னு வந்துடும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் என்னது அப்படின்னா இந்த சுவருக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கக்கூடிய கன அளவு அப்படின்றது வந்துடும் சரிங்களா அப்படியே பெருக்க வேண்டியதான் எல் இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹச் சரிங்களா டிவைடட் பை செங்கலோட கனளவு செங்கலோட கனளவு என்னது எல் இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹச் தான் ஸோ அப்போ இருபது இன்ட்டு பத்து இன்ட்டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பத்து இன்ட்டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கா இதை பெருக்கணும்னா ஏழு எழுபத்தஞ்சுன்னு வந்துடும் ஸோ இங்கே எழுபத்தஞ்சு இருக்குது இதையும் இதையும் அடித்து கொடுத்துறேன் சரி அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே இருபது இருக்குது ஸோ இருபது அப்படின்னா இதையும் இதையும் அடித்தோம்னா எவ்வளவு பத்து ஸோ அப்போ மொத்தம் ரெண்டாயிரம் இன்ட்டு பத்து எவ்வளவு இருபதாயிரம் செங்கல் தேவை ஸோ ஆப்ஷன் சீல இருபதாயிரம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த வீடு கட்டுவதற்கு அந்த சுவர் கட்டுவதற்கு எவ்வளோ வேணும் இருபதாயிரம் செங்கற்கள் தேவைப்படுது சரி அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம் நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சாவது கேள்வி ஒரு திண்ம நேர்வட்ட உருளையின் மொத்த புறப்பரப்பு இரநூத்தி முப்பத்தி ஒன்று சதுர சென்டிமீட்டர் அதன் வலைப்பரப்பு மொத்த புறப்பரப்பில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு எனில் அதன் ஆரம் மற்றும் உயரத்தை காண்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதோட மொத்த புறப்பரப்பில் மூன்றில் இரண்டு பங்குன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆரமும் வேணும் உயரமும் வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த கணக்கு நமக்கு என்ன தெரியணும் இந்த வலைப்பரப்புக்கான ஃபார்முலா எல்லாமே தெரியணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க மொத்த புறப்பரப்பு இரநூத்தி முப்பத்தி ஒன்று அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மொத்த புறப்பரப்பு ஃபார்முலா என்னது டூ பை ஆர் ஹச்சு ப்ளஸ் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் சீக்வல் டு இரநூத்தி முப்பத்தி ஒன்று அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதோட வலைப்பரப்பு அப்படின்னா என்னது வலைப்பரப்பு வந்து என்னது டூ பை ஆர் ஹெச் வலைப்பரப்பு இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மொத்த புறப்பரப்பில் இரநூத்தி முப்பத்தி ஒன்று இன்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்க மூன்றில் இரண்டு பங்கு ஸோ அப்போ ரெண்டு பை மூணு ஸோ இதை அடித்து கொடுங்க அடித்து கொடுத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன வந்துடும் ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ இப்போ இதை அடித்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஏழு மூணா இருபத்தி ஒன்று ஏழு மூணா இருபத்தி ஒன்று எழுவத்தேழு இன்ட்டு ரெண்டு எவ்வளவு நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு ஸோ அப்போ டூ பை ஆர் ஹெச் சிக்வல் எவ்வளோ வருது நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு ஸோ இங்கே டூ பை ஆர் ஹெச்சுக்கு இந்த வேல்யூவை பிரதிகிட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் ஆரம் கிடச்சிரும் ஸோ ஆரம் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்களே ஸோ இந்த டூ பை ஆர் ஹெச்சுக்கு இங்கே என்ன வந்திருக்கு நூற்றி ஐம்பத்தி நாலுன்னு வந்திருக்கா ஸோ அப்படியே அங்கே பிரதிகிடுங்க நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர்டு சீக்வல் டு இரநூத்தி முப்பத்தி ஒன்று ஸோ இந்த நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு கிட்ட வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணும் கழிக்கும் இரநூத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு போச்சுன்னா எவ்வளோன்னு பாருங்கள் நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு பதினொன்றில் நாலு போச்சுன்னா ஏழு பன்னெண்டில் அஞ்சு போச்சுன்னா ஏழு ஸோ அப்போ எழுபத்தி ஏழு ஸோ அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் சீக்வல் டு எழுபத்தி ஏழு ஸோ இதை வந்து பதினொன்றில் அடித்தோம் அப்படின்னா ஏழு பதினொன்றுனா எழுபத்தேழு இங்கே அடித்தோம்னா ரெண்டு ஸோ நமக்கு என்ன இருக்குது இங்கே ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்குது இந்த ஏழு இங்கிட்டு போச்சுன்னா ரெண்டு தடவை ஏழு வந்திருக்கு ஏழு இன்ட்டு ஏழு இங்கே ரெண்டு தடவை ரெண்டு வந்திருக்கு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு ஸோ அப்போ ஆர் ஸ்கொயர்டுன்னு இருக்குது நமக்கு ஆறு தான் வேணும் அப்படின்னா என்ன எடுத்துக்கலாம் ஏழு பை ரெண்டு அடித்து கொடுத்தோம்னா எவ்வளவு மூணு புள்ளி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஸோ அப்போ ஆரம் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஆரம் மூ
நாற்பத்தி நாலு இங்கே அடித்தோம்னா ரெண்டு ஸோ மறுபடியும் அடித்தோம்னா எவ்வளவு ஏழு ஸோ இப்போ ஹச் தீக்குவல்ட் எவ்வளோ வருது அப்படின்னா ஏழு சென்டிமீட்டர் வருது ஸோ ஆரம் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மூணு புள்ளி அஞ்சு உயரம் வந்து ஏழு மூணு புள்ளி அஞ்சு ஏழு அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏல கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் என்னது அப்படின்னா கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம் ஒரு திண்ம நேர்வட்ட உருளையின் ஆரமும் உயரமும் ரெண்டு இஷ்ட அஞ்சு என்ற விகிதத்தில் உள்ளன அதன் வலைப்பரப்பு மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது டிவைடட் பை ஏழு சதுர சென்டிமீட்டர் எனில் உருளையின் உயரம் மற்றும் ஆரம் காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆரமும் உயரமும் ரெண்டு இஷ்ட அஞ்சுன்ற விகிதத்தில் இருக்கு ஸோ அப்போ உயரமோ ஆரமோ என்ன விகிதத்தில் இருக்கும் அஞ்சு இஷ்டு ரெண்டு அப்படின்ற விகிதத்தில் இருக்கும் ஸோ இப்போ அஞ்சு இஷ்டு ரெண்டுன்ற விகிதத்தில் தான் இங்கே ஆன்சர் கொடுத்துருக்கணும் சரிங்களா ஸோ அப்போ உயரம் கூட இருக்கணும் ஆரம் கம்மியாக இருக்கணும் உயரம் கூட இருக்கணும் ஆரம் கம்மியாக இருக்கணும் ஸோ இந்த ஆன்சர் வராது ஏன்னா உயரம் கம்மியாக இருக்குது ஆரம் கூட இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா உயரம் கம்மியாக இருக்குது ஆரம் கூட இருக்குது ஸோ இது ரெண்டும் கண்டிப்பாக வராது ஸோ அடுத்து மீதி இருக்கிறத பாருங்கள் இது ரெண்டுலேயுமே உயரம் கூட இருக்குது ஆரம் கம்மியாக இருக்குது ஸோ இப்போ இதில் அடித்து கொடுத்தா என்ன வரணும் அஞ்சு இஷ்டு ரெண்டுன்னு வரணும் பதினாலையும் அஞ்சையும் அடிக்கவே முடியாது ஆனால் இதை அடித்து பாருங்கள் இதை அடித்தோம்னா மூணு நாள் அடிக்கலாம் அப்போ ஐ மூணா பதினஞ்சு இதை அடிச்சிங்கன்னா ரெண்டு ஸோ அஞ்சு இஷ்டு ரெண்டுன்ற விதத்தில் இருக்குது ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தான் என்னது அப்படின்னா கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ இதை செய்யணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் இந்த ரேஷியோ வச்சு என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா ஆன்சர் சொல்லிடலாம் ஆனால் சில சமயங்களில் நம்ம இந்த கணக்கை என்ன பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா செய்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியாது ஆப்ஷன் மூலமாக போக முடியாது ரெண்டு மூணு ஆன்சர் அதே மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா செஞ்சு தான் சொல்லணும் ஸோ அப்போ இதை எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் திண்ம நேர்வட்ட உருளை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இதோட வலைப்பரப்பு இதோட வலைப்பரப்பு ஃபார்முலா என்னது டூ பை ஆர் ஹெச் சரிங்களா டூ பை ஆர் ஹெச் இதுதான் என்னது வலைப்பரப்பு வலைப்பரப்பு கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது பை ஏழு மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது பை ஏழு இதுதான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க வலைப்பரப்புன்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து ஆரம் உயரமோட ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க ஆர் பை ஹச் சீக்வல் டு என்னது ரெண்டு பை அஞ்சு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஆரம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரெண்டு பை அஞ்சு இன்ட்டு ஹச் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இதை வந்து எங்கே பிரதியிட போகிறேன் இதில் பிரதியிட போகிறேன் ஸோ இதில் பிரதியிடுங்க இதில் பிரதியிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வருது அப்படின்னா ரெண்டு இன்ட்டு இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இன்ட்டு ஆறுக்கு பதில் என்ன போட போகிறேன் ரெண்டு பை அஞ்சு இன்ட்டு ஹச் இங்கே ஒரு ஹச் இருக்குது ஈக்குவல் டு மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது பை ஏழு ஸோ இப்போ எதை எதெல்லாம் அடிக்க முடியுமோ அதெல்லாம் அடித்து கொடுத்துருவோம் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து ஏழு இருக்குது ஸோ இங்கேயும் ஏழு இருக்குது ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பதினொன்று நாள் அடிக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ இங்கே வந்து பதினொன்று நாள் அடிப்போம் மூணு பதினொன்றுனா முப்பத்தி மூணு மீதி ஆறு ஆறு பதினொன்றுனா அறுபத்தி ஆறு ஜீரோ ஸோ இப்போ இங்கே பதினொன்று நாள் அடித்தோம்னா ரெண்டு சரி இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வேறு எதாவது அடிக்க முடியும் இப்போ இங்கே பார்த்தோம்னா நமக்கே தெரியுது எட்டல் அடிப்படுதா அப்படின்னு பாருங்கள் எட்டல் அடித்தோம்னா மூணு ரெண்டையும் பெருக்கணும்னா எட்டு சரிங்களா அப்போ இங்கே எட்டல் அடிங்க எண்ணாங்கா முப்பத்தி ரெண்டு மீதி நாலு எட்டஞ்சா நாற்பது நாற்பத்தி அஞ்சு அப்படின்னு வந்துருச்சு இங்கே ஒரு அஞ்சு மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ அப்போ ஹச்சு ஸ்கொயர் சீக்குவல் டு நாற்பத்தஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு எவ்வளவு இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஸோ இதில் வந்து ஹச்சு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ரூட் ஆஃப் இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சுக்கு ரூட் எடுத்தோம்னா எவ்வளவு பதினஞ்சு ஸோ அப்போ ஹச்சு சீக்குவல் டு பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஸோ ஹச் சீக்குவல் டு பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரே ஒரு ஆப்ஷனில் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உயரம் சீக்குவல் டு பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஆரம் ஆறு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு ஆன்சர் போட்டலாம் இல்லை ஆரமும் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இந்த கணக்கு இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ண வேண்டியதான் இங்கே பிரதியிட்ட வேண்டியதான் ஆறு சீக்குவல் டு ரெண்டு பை அஞ்சு இன்ட்டு பதினஞ்சு ஸோ இங்கே அடித்து கொடுத்தீங்கன்னா மூணு மூவி ரெண்டா ஆறு சென்டிமீட்டர் ஸோ ஆரம் வந்து எவ்வளவு ஆறு சென்டிமீட்டர் ஸோ கேள்வியை பொறுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஷார்ட் கட்டில் போகலாமா அல்லது கணக்கை செஞ்சு போகலாமா அப்படின்றத நம்ம முடிவு பண்ணணும் சரி அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம் ஒரு கூம்பும் ஒரு உருளையும் ஒரே அடிப்பரப்பும் ஒரே வலைப்பரப்பும் கொண்டவை உருளையின் உயரம் ரெண்டு புள்ளி ஐந்து மீட்டர் கூம்பின் ஆரம் மூணு மீட்டர் எனில் கூம்பின் கன அளவு என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ கூம்பும் உருளையும் ஒரே அடிப்பரப்பு ஒரே அடிப்பரப்புனா என்னது ரெண்டுக்குமே
பைஆர் ஸ்கொயர்டு ஹச் ஸோ இப்போ கூம்போட ஆரம் ஏற்கனவே கொடுத்துட்டாங்க உயரம் மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ உயரம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் எல் ஸ்கொயர்டு சீக்குவல் டு என்னது ஹச் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர்டு இதுதான் என்னது அப்படின்னா ஃபார்முலா ஸோ அப்போ இந்த ஃபார்முலா பிரதிக்கலாம் எல்லுக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது அஞ்சு ஸ்கொயர்டு ஸோ அப்போ அஞ்சு ஸ்கொயர்டு அப்படின்னா இருபத்தி அஞ்சு ஈக்குவல் டு ஹச் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் மூணு ஸ்கொயர்டு ஆறுறதுக்கு பதிலாக மூணு ஸ்கொயர்டு போட்டோம் அப்படின்னா ஒன்பது ஸோ அப்போ ஹச் ஸ்கொயர் சீக்குவல் டு எவ்வளவு பதினாறு ஸோ அப்போ ஹச் சீக்குவல் டு எவ்வளவு நாலு ஸோ அப்போ உயரம் என்ன பண்ணிட்டோம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ அப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் பிரதிக்கலாம் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு பையை அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஆன்சரில் எல்லாமே பை அப்படியே தான் இருக்குது ஆரம் வந்து என்னது மூணு இன்ட்டு மூணு உயரம் எவ்வளவு நாலு ஸோ மூணை மூணை அடிச்சு ஊற்றுறோம் முன்னாங்க பன்னெண்டு ஸோ அப்போ பன்னெண்டு பை மீட்டர் கியூப் அதுதான் என்னது அப்படின்னா உருளையோட இந்த கூம்போட கனளவு ஸோ கூம்பின் கனளவு தான் கேட்டிருக்காங்க பன்னெண்டு பை மீட்டர் கியூப் ஆப்ஷன் பியில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை வச்சு செஞ்சோம்னாலே ஆன்சர் வந்துடும் சரி அடுத்து நூற்றி எழுபத்தி எட்டாவது கேள்வி பார்க்கலாம் ரூபாய் எட்டாயிரத்துக்கு பத்து சதவீதம் வட்டி வீதம் எனில் இரண்டு ஆண்டுகளில் கிடைக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இரண்டு ஆண்டுகளில் கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் வித்தியாசம் என்ன ஃபார்முலா பிஆர் ஸ்கொயர்டு பை ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர்டு ஸோ இந்த ஃபார்முலா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிஆர் ஸ்கொயர்டு பை ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர்டு இது வந்து என்னது இரண்டு ஆண்டுகளில் கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் உள்ள வித்தியாசத்துக்கான ஃபார்முலா பி வந்து எவ்வளோ சொல்லிட்டாங்க எட்டாயிரம் சொல்லிட்டாங்க அடுத்து வந்து ஆர் பத்து பர்சன்டேஜ் ஸோ அப்போ பத்து இன்ட்டு பத்து டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர்டு ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ பத்து பத்தா நூறு இந்த நூறு அடிச்சுட்டேன் அடுத்து ரெண்டு ஜீரோ இங்கே ரெண்டு ஜீரோ ஸோ அப்போ எவ்வளவு எண்பது ரூபாய் எண்பது தான் என்னது அப்படின்னா கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஸோ இது வந்து டிஎன்பிஎஸ்சியில் ரிப்பீட்டடாக கேட்குறாங்க ரெண்டு ஆண்டுகள் கேட்கலாம் இல்லைனா மூணு ஆண்டுகள் கேட்கலாம் ஸோ இது வந்து எப்பயுமே ரிப்பீட்டடாக கேட்கக்கூடிய கேள்வி ஸோ இதை வந்து கரெக்டாக படித்து வச்சுக்கோங்க சரி அடுத்து வந்து நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி இரு சீரான பகடைகள் ஒரு முறை உருட்டப்படுகின்றன எனில் முக எண்கள் ஒரே எண்களாக இருக்க நிகழ்தகவு காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு முறை உருட்டினோம்னா எப்படி வரும் ஒன்று கம்மா ஒன்று அடுத்து ஒன்று கம்மா ரெண்டு இப்படியே என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா ஒன்று கம்மா மூணு எது வரைக்கும் போகும் ஒன்று கம்மா ஆறு வரைக்கும் போகும் ஸோ ஆறு இது இருக்கும் ஸோ அடுத்து எங்கிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு கம்மா ஒன்று அடுத்து ரெண்டு மூணு கம்மா ஒன்று ஸோ இப்படியே எது வரைக்கும் போகும் ஆறு கம்மா ஒன்று ஸோ மொத்த கூறுவெளி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆறு கம்மா ஆறு வரைக்கும் பார்த்தோம்னா முப்பத்தி ஆறு இருக்கும் சரிங்களா கூறுவெளி வந்து மொத்தம் முப்பத்தி ஆறு ஸோ இந்த முப்பத்தி ஆறில் முக எண்கள் ஒரே எண்களாக இருக்கிறது என்ன வரும் இந்த ஒன்று கம்மா ஒன்று ரெண்டு கம்மா ரெண்டு மூணு கம்மா மூணு நாலு கம்மா நாலு அஞ்சு கம்மா அஞ்சு ஆறு கம்மா ஆறு இந்த மூளை விட்ட மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஏரியாவில் இருக்கக்கூடியது தான் என்னது முக எண்கள் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் ஸோ மொத்தம் எத்தனை வந்திருக்கு ஆறு வந்திருக்கு ஸோ அப்போ ஆறு பை முப்பத்தி ஆறு ஸோ ஆறு பை முப்பத்தி ஆறு அடித்து கொடுத்தோம்னா எவ்வளவு ஒன்று பை ஆறு ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் என்னது அப்படின்னா சரியான பதில் ஸோ அப்போ ரெண்டு பகடைகள் உருட்டப்படுது அப்படின்னா கூறுவழி உங்களுக்கு தெரியணும் முப்பத்தி ஆறு ஸோ இதெல்லாம் எழுதணும் அவசியம் கிடையாது நான் உங்களுக்கு புரிகிறதுக்காக தான் எழுதுகிறேன் உருட்டப்படுதுனாலே ஒரு முறை உருட்டப்படுதுனாலே கூறுவழி முப்பத்தி ஆறு அப்படின்னு போட்டுருவோம் அடுத்து வந்து முக எண்கள் ஒரே எண்களாக இருக்குன்னா எத்தனை வரும் அப்படின்றதையும் நீங்கள் மைண்ட்லேயே சொல்லிடலாம் ஆறு அப்படியே அடித்து கொடுத்தோம்னா ஒன்று பை ஆறு சரி அடுத்து வந்து நூற்றி எண்பதாவது கேள்வி பொருந்தாத ஒன்றை தேர்வு செய்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க மையம் ஆரம் நான் விட்டம் இதில் மையம் அப்படின்றது என்னது ஒரு புள்ளி ஆரம் அப்படின்றது ஒரு கோடு நான்றதும் ஒரு கோடு விட்டம்ன்றதும் ஒரு கோடு ஸோ அப்போ இந்த புள்ளி அப்படின்றது என்னது வித்தியாசமாக இருக்குது ஸோ அப்போ பொருந்தாத ஒன்று அப்படின்னா புள்ளி அடுத்து வந்து நூற்றி எண்பத்தி ஒன்றாவது கேள்வி ஸோ இந்த மாதிரி கேள்வியும் டிஎன்பிசியில் ரிப்பீட்டடாக கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ இது என்ன பண்ணுவோம் ஸோ இருபத்தி அஞ்சுக்கு ரூட் எடுத்தோம்னா என்னது அஞ்சு அஞ்சையும் நாளையும் கூட்டினோம்னா எவ்வளவு ஒன்பது ஒன்பதுக்கு ரூட் எடுத்தோம்னா எவ்வளவு மூணு முப்பத்தி மூணு ப்ளஸ் மூணு எவ்வளவு முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஆறுக்கு ரூட் எடுத்தோம்னா எவ்வளவு ஆறு எழுபத்தி அஞ்சு ஆறையும் கூட்டினா எவ்வளவு எண்பத்தி ஒன்று ஸோ எண்பத்தி ஒன்றுக்கு ரூட் எடுத்தோம்னா ஒன்பது ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தான் என்னது அப்படின்
ஏற்கனவே பார்ட் டூ ஒன் பார்க்காதவங்க பார்ட் ஒன் பாருங்கள் இது வரைக்கும் ஆன்லைன் மீடியா சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம போடக்கூடிய வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உடனுக்கு உடனே உங்களுக்கு வரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் இருக்குது உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பயனுள்ள வகையில் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் ஆன்லைன் மீடியா சார்பாக டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் குரூப் டூ மற்றும் குரூப் ஃபோர் தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் ஓராண்டு முழுவதுக்குமான டெஸ்ட் பேஜ் கண்டெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த டெஸ்ட் பேஜுக்கான ஃபீஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தௌசண்ட் ருபீஸ் இது வந்து ஒரு வருடம் முழுவதும் முந்தைய வருட வினா தாள்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து குரூப் ஒன்னா குரூப் ஒன் மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் குரூப் டூ மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் குரூப் ஃபோர் மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் அது போக ஆறாம் வகுப்புலேருந்து பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரை சமச்சீர் புத்தகத்தில் உள்ள அனைத்து பாடங்களுக்கும் என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா உங்களுக்கு டெஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருப்போம் ஸோ இது எல்லாமே சேர்த்து உங்களுக்கு தௌசண்ட் ருபீஸ் ஒன் இயர் வேலிடிட்டியோட என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ப்ரொவைட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த டெஸ்ட் பேஜில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அது போக வீடியோ கிளாஸஸும் இருக்குது அதற்கான லிங்க்ஸும் டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ டெஸ்கிரிப்ஷனில் போயிட்டு நீங்கள் பே பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்க